দাতা অন্নদাতা তোমাদেরই অন্নদাতা মাথার ঘাম পায় ফেলে আহার জোগাও চাষি ভাই নিত্য তোমার পাশে দাঁড়ায় কে যেন হে চাষি ভাই অন্নদাতা প্রথায় চাষ করিয়া নতুন বীজের খোঁজ আনিয়া অধিক ফসল ঘরে তুলতে সূচনা কে দেয় রক্ষা পশুপালনে বিজ্ঞানেরই অনুসরণে উন্নতির শিখরে তোমায় এগিয়ে কে দেয় কৃষক ভারত মাতার মুকুট মনি হবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সহায় কে বা হবে রোজ সকালের মতো আজ উপস্থিত হয়েছে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির বার্তা নিয়ে সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অন্নদাতা শুরুতেই দেখুন আজকের হেডলাইন্স নিউমোনিয়া রোগের প্রতিকার জাতের ধান সংরক্ষণ ব্রয়লার মুরগের গরমকালের পরিচর্যা আমাদের রাজ্যে হাইব্রিড এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বেশি হওয়ায় দেশি জাতের ধান এখন অবলুপ্তির পথে এরকম অবস্থায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর দু নম্বর ব্লকের প্রগতিশীল কৃষক হলেন অমিত বেরা তিনি পুরনো দেশি জাতের ধান দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষণ করে চলেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি এই সব ধান চাষের এলাকা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন অমিতবাবু তার অভিজ্ঞতার কথা জানালেন মূলত আমরা উনিশশো নিরানব্বই সালে এখানে একটা স্থানীয় ক্লাব ছিল ওই ক্লাবের দেওয়ায় বয়স্কজনদের নিয়ে আমরা বসলাম ওদের কাছে গল্প শুনছিলাম যে কোন ধানটা বেশ ভালো মুড়ির জন্যে ভালো ছিল কোনোটা পায়েসের জন্যে ভালো ছিল কোনোটা ভাতের জন্যে ভালো ছিল কোনোটা হচ্ছে লবণ সহনশীল ছিল তো মূলত সেখান থেকে উৎসাহটা পেয়েছিলাম যেহেতু আমাদের বাবা ঠাকুরদার সময়ের ধান এগুলোকে বাঁচানো জরুরি তো উনিশশো সাল থেকে পনেরোটা ধান নিয়ে আমরা প্রতি বছরই একটা জায়গায় চাষ করতাম সেটা পনেরোটা থেকে আজকের আমরা এখন তিনশো চার ধরনের ধান বাঁচাচ্ছি এবং শুধু মেদিনীপুর জেলা নয় মেদিনীপুরের বাইরেও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জন এখান থেকে ধান নিয়ে যান এবং সেই ধানটা উৎপাদন করেন এবং উৎপাদন করার পরে এটা বীজ হিসাবে রাখেন এবং যে পরিমাণ ধানটা নিয়ে যান সে পরিমাণ ধানটা আমাদের এখানে ফেরো দেন তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বাবা ঠাকুরদার যে প্রায় পাঁচ হাজার চারশো জাতের ধান ছিল সেটাকে আস্তে আস্তে আবার গ্রামে ফেরানো যে ধানগুলো হচ্ছে একদম রাসায়নিক সার বিষ পছন্দ করে না ঝড় সহ্য করতে পারে লবণ সহ্য করতে পারে বন্যা সহ্য করতে পারে আবার বিভিন্ন যে স্বাদের বৈচিত্র্য ছিল এবং ধানকে ঘিরে যে সংস্কৃতিগুলো ছিল সেগুলোকে আস্তে আস্তে ফেরানো এবং এই চাষে যাতে খরচটা কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব চাষ করা যায় তো সেই পরিবেশ বান্ধব চাষ করতে গেলে দেশি বীজ আমরা মনে করছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে আমরা তিনশো চার ধরনের ধানকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি এবং বাংলার কৃষকের হাতে এগুলো তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং এর জন্যে একটা উৎসাহ আমাদের দিয়ে থাকেন আমরা ভগবানপুর দু নম্বর ব্লক কৃষি করার আমাদের কৃতি কৃষক পুরস্কার দিয়েছিলেন দু সালে তারপরে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কৃষক সম্মান পুরস্কার দিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এবং তারপরে একবার দিয়েছিলেন শরৎ পাওয়ার একসঙ্গে যৌথভাবে আমরা পুরস্কার পেয়েছিলাম সেখানে দু টাকা এবং স্মারক দিয়েছিলেন এবং দু হাজার ষোলো সালে ভারত সরকার আমাদেরকে জাতীয় পুরস্কার দেয় এবং দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এবং ব্যাংক থেকে যে সুদ টাকাটা পাওয়া যায় সেটা দিয়ে মূলত এই ধানটা বাঁচানো তো ধান নিয়ে কোনো ব্যবসার আমাদের ব্যাপার নেই তো এই লক্ষ্মী ধানগুলোকে বাংলা কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা কৃষককে এক কিলো ধান দিলে বলি ওই এক কিলো ধানই ফেরত দিতে হবে যাতে ওই ধানটা আবার পরের বছরে আবার অন্য কৃষক চাষ করতে পারে 
একটা ধান আছে যেখানে একটা ধানের ভিতরে দুটা চাল কোনোটার ভিতরে তিনটা চাল আছে এখানে কালাভাত বলে একটা ধান আছে তো যার গভীর জায়গা সে পছন্দ করে তার পায়েসটা খুব সুগন্ধ মানে তালমুকুর বলে একটা ধান আছে যেটা হচ্ছে সুন্দরবনে আইলার পরে যে নোনা লবণাক্ত মাটি তো সেখানেও সে ভালো ফলন দিয়ে যেতে পারে খুব লবণ সহ্য করে আবার এখানে পানি কলস এবং আজিরবান বলে ধান আছে ঝড় হলেও সে কিন্তু খাড়া গাছ খুব দাঁড়িয়ে থাকে আবার এখানে বেশ কিছু ধান আছে লাদু এবং কালো ভুটিয়া বলে ধান আছে যেটা মুড়ির জন্য খুব বিখ্যাত এখানে নরসিংহ জিটা এবং গোবিন্দ বলে ধান আছে এবার প্রতিটা ধানেরই একটা আলাদা আলাদা চরিত্র থাকে তো সেই চরিত্র এবং যে সংস্কৃতি সেটাও আমরা লিপিবদ্ধ রেখেছি এবং বাংলার কৃষককে আমরা সেই মেসেজটাও দিচ্ছি তো তাতে আমরা যখন কাজ শুরু করেছিলাম মানুষের যে উৎসাহ দেখেছিলাম তো এখন কিন্তু অনেক বেশি জন আমাদের কাছ থেকে ধান নিচ্ছেন এবং আরও আসার কথা এই বছরই ভগবানপুর দু নম্বর ব্লক কৃষিকরণ আত্মা প্রযুক্তের অধীনে প্রায় বাহান্ন জন কৃষককে সুগন্ধি ধান দেওয়া হয়েছে এছাড়াও এখান থেকে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফুলিয়া ধান গবেষণা কেন্দ্র চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্র বিভিন্ন গবেষণার জন্য এখান থেকে ধান নিয়ে যান তো ওই ধানটা নিয়ে গিয়ে ওনারা গবেষণার কাজেও লাগাচ্ছেন এটা আমাদের যেটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে যে বইয়ের যেমন লাইব্রেরি হয় ঠিক বাংলার যে ধান এবং বীজ বৈচিত্র্য ছিল যেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে তার একটা লাইব্রেরি করা ধরুন কালো ভুটিয়া ধান তার সম্বন্ধে ডিটেলস তথ্য থাকবে এবং ধানটাও থাকবে কৃষক ওইখানে রেজিস্টার থাকবে ওই রেজিস্টারে সই করে ধান নিয়ে যাবেন এবং সেই ধানটা আবার ফেরত দিয়ে যাবেন এবং তথ্যটাও সঙ্গে সঙ্গে পাবেন স্থানীয় ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা শেখ জাসিম উদ্দিন অমিতবাবুর কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করলেন ভগনপুর দু নম্বর ব্লকে অবস্থিত গড়বাড়ি আন গ্রাম পঞ্চায়েতের তিয়রখালি গ্রামে অমিত বাবু যিনি সর্বসময় কৃষকদের সঙ্গে সবসময় থাকছেন বিভিন্ন ধানের প্রজাতিগুলোকে সংরক্ষণ করে এই সংরক্ষণের জন্য উনি রাজ্য সরকার থেকে এবং কেন্দ্র সরকার থেকে কৃষকদের সম্মান উনি পেয়েছেন যে সমস্ত হারিয়ে যাওয়া জাতগুলো যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলোকে উনি সংরক্ষণ করে রাখছেন এবং বিনা পয়সায় শুধুমাত্র ভগনপুর দু নম্বর ব্লকের নয় গোটা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের কৃষকদেরকে উনি বিনা পয়সায় ধান সরবরাহ করছেন এবং উৎপন্ন ফসলটাকে যাতে উনি আবার সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন তার জন্য ওনার এই চেষ্টা চলে যাচ্ছেন কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ওনাকে বিভিন্নভাবে ধন্যবাদ জানাই আমরা উনি যাতে এই কাজটা আরও ভালোভাবে করতে পারেন এবং বিভিন্নভাবে আমরাও যাতে ওনাকে সাহায্য করতে পারি এখন একটু বিরতি বিরতির পর থাকছে ব্রয়লার মুরগের গরমকালের পরিচর্যা বিরতির পর ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে মাত্র ছ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ব্রয়লার মুরগি বিক্রির উপযোগী হয়ে থাকে যেহেতু এটা অল্প দিনের ফসল সেই কারণে প্রত্যেকটা দিনই গুরুত্বপূর্ণ এই গরমের সময় প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে মুরগির দেহে ধকল দেখা দিতে পারে বীরভূম জেলার পাড়ুইয়ের পোলট্রি খামারি গদাধর ভূমিকেও সে কথা জানালেন এখানে জায়গা হচ্ছে একশো কুড়ি ফুট লম্বা আর বাইশ ফুট চবরা এখানে দু হাজার মুরগির ক্যাপাসিটি এখন গ্রীষ্মের জন্য ষোলোশো মুরগি ভরা আছে এখানে বালি ভরা হয়েছে জায়গাতে বালি ভরে জল দেওয়া হচ্ছে যাতে ঠান্ডা থাকে মুরগি সাইডে ছাউনির ব্যবস্থা যাতে রোদ্রের গরমটা যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে আর গ্রীষ্মের জন্য এই বেলা দশটা থেকে আর তিনটে চারটে পর্যন্ত ফিটের জায়গার ওপরে তুলে দেওয়া হয় যাতে খাবার খেতে না পারে মুরগিতে খাবার খেলে হিট বেশি বাড়ে এইসব ব্যবস্থাগুলোই করা হয়েছে তাতে মুরগির রেজাল্টটা ভালো পাওয়া যায় গরমকালের এই অস্বস্তি মুরগির বৃদ্ধি হার কমিয়ে দিতে পারে আর তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন খামারি 
আবহাওয়ার এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলায় পোলট্রি খামারিরা কোন কোন ব্যবস্থা নেবেন তা জানালেন রথীন্দ্র কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মধু ছন্দা খান গ্রীষ্মকালীন মুরগির ক্ষেত্রে আমরা পরিচর্যার জন্য মুরগি দেখি যে এই সময় টেম্পারেচারটা বেশি থাকে এবং হিউমিডিটিও যখন বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও বেশি থাকার ফলে টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়ার ফলে হিট স্ট্রেস হয় হিট স্ট্রোক হচ্ছে তো সে সেটার থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং ব্রয়লারের ক্ষেত্রে তার প্রোডাক্টিভ পারফরমেন্স ঠিকঠাকভাবে বজায় রাখার জন্য আমরা কিছু পরিচর্যার কথা বলি যেমন ধরুন যে ফার্মটাতে ব্রয়লারকে রাখা হচ্ছে সেটা যেন ক্রস ভেন্টিলেশনের যেন ব্যবস্থা থাকে খোলামেলা হয় পাশাপাশি আশেপাশে যেন ছায়ার ব্যবস্থা থাকে প্রয়োজনে গাছ লাগানো যেতে পারে যাতে ছায়া হয় গ্রীষ্মকালীন রোদ্দু সোজাসুজি এসে ফার্মে না পড়ে ব্রয়লার ফার্মটা তার ছাদে বিশেষ করে ছাদে দু তিনবার করে ঠান্ডা জল ছেটানোর কথা বলছি যে এই সময় কিন্তু ভ্যাকসিন ফেলিওর বা ভ্যাকসিনে ব্রেকটা খুব সহজে ঘটে নির্দেশ অনুযায়ী ঠিকঠাকভাবে ভ্যাকসিনেশন করা এবং একদম সকালে খুব সকালবেলা ভ্যাকসিনেশন করার কথা আমরা বলি তার সাথে সাথে তো হিট স্ট্রেস বা হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচার জন্য আমরা বলছি যে মিনারেল মিক্সচারের পরিমাণ বাড়াতে প্রায় টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্টের মতো বাড়িয়ে দিতে ভিটামিন দিতে বলছি টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্টের মতো ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট করার কথা বলি সাথে সাথে ভিটামিন সি আমরা হিট হিট বিশেষ করে হিট স্ট্রেসের ক্ষেত্রে অ্যান্টি স্ট্রেস হিসেবে ব্যবহার করতে বলি তাছাড়া আরও কিছু জিনিস মনে রাখা দরকার যে ওভার ক্রাউডিং যদি হয় যদি কম জায়গায় বেশি পরিমাণে মুরগি থাকে তাহলে কিন্তু হিট স্ট্রেসের সম্ভাবনা বাড়ে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে বলি যে যতটা জায়গা মুরগি পিছু দরকার তার থেকে বেশি জায়গা দেন হিট স্ট্রেসের সময় আমরা বলি যে লো এনার্জি ডায়েট দিতে এনার্জি পরিমাণ যাতে কম থাকে এবং নিউট্রিশন যাতে ঠিকঠাকভাবে বজায় থাকে সেক্ষেত্রে অ্যানিমেল প্রোটিন যেটা সরবরাহ করছে তাতে যেন লাইসিন মিথিওনিনের পরিমাণ ঠিক মতো থাকে সেটা খেয়াল রাখা এবং ফিড সাপ্লিমেন্ট করার সময় দেখতে হবে যে ঠিক দুপুর বেলাটাতে ফিড দেওয়ার পরিমাণ ফিড উইথড্র করতে হবে কেন কি যত বেশি পরিমাণে খাবার খাবে তত বেশি হিট হবে মেটাবলিক মেটাবলিজম হওয়ার ফলে তত বেশি তাপ উৎপন্ন হওয়ার ফলে পাখি স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর সেই জন্য গ্রীষ্মকালে বিশেষ করে যে দুপুর বেলাটায় ফিডের পরিমাণটাকে কমানো আর ছাদের সিলিং যেন উপরে থাকে এবং প্রয়োজনে সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করা দরকার হলে স্ট্যান্ড ফ্যান দেওয়া অনেক জায়গাতে ফগার ব্যবস্থা ফগার দেওয়া হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু জায়গাতে আমরা দেখি গ্রামের দিকে যেখানে সম্ভব হয় না আশেপাশে তালপাতা বা খড়ের ছাউনি দেওয়া হচ্ছে তারপরে জল ছেটানো হচ্ছে এবং ঠান্ডা জল সরবরাহ করার কথা বলছি ঠান্ডা জল যদি সরবরাহ করা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখির দেহের তাপমাত্রা কমে এবং তার সাথে জলের জায়গার সংখ্যা আমরা বাড়াতে বলছি তাতে কি হবে যে খুব বেশি পাখিকে ঘোরাঘুরি করতে হবে না প্রয়োজনীয় জল খাওয়ার জন্য তাহলে এইগুলো মোটামুটি আমরা হিট স্ট্রেসের জন্য আমরা এইগুলো ব্যবস্থাগুলো আমরা সাধারণত নিতে বলি এবারে দেখুন অন্নদাতা হেল্পলাইন চিঠি পত্র টেলিফোন ও ইমেলের মাধ্যমে দর্শকেরা আমাদের কাছে যে প্রশ্ন করে থাকেন তার উত্তর নিয়েই সাজানো হলো অন্নদাতা হেল্পলাইন বর্ধমান জেলার রায়না দু নম্বর ব্লক থেকে অন্নদাতা দপ্তরে ফোন করেছেন সুদীপ প্রামাণিক এখন তার বাগানে লেবু গাছের পাতায় দয় পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে এটি এক ধরনের শোষক পোকা এর দেহ নরম গোলাপি রঙের সাদা রোম দিয়ে ঢাকা থাকে এরা কলোনি করে গাছের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করে সাধারণভাবে গরমকালে এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায় এরা পাতার নিচের দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে এবং পাতার রস শুষে খায় এর ফলে পাতা বিবর্ণ হয়ে যায় গাছ তখন স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য তৈরি করতে পারে না এছাড়া কাণ্ডের ডগার দিকে বা কাণ্ডের যে কোনো অংশে এবং ফলেও এই পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে এই কীটসূত্র নিয়ন্ত্রণের একেবারে শুরুর দিকে যখন দু একটি পাতায় উপদ্রব দেখা যায় তখন সেই আক্রান্ত পাতাগুলো ছিঁড়ে বা পোকাগুলোকে পাতা থেকে হাত দিয়ে তুলে এর সংখ্যা কমানো যেতে পারে বাগান সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ঘরোয়া বাগান বা কিচেন গার্ডেনে কোনো রাসায়নিক বিষ ব্যবহার না করাই ভালো সেক্ষেত্রে দশ হাজার পিপিএম এর নিমজাত কীটনাশক দুই থেকে তিন মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে আর বাণিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে তীব্র আক্রমণ দেখা দিলে রাসায়নিক কৃষি বিষ ব্যবহার করতে হবে এক্ষেত্রে ক্লোরোপাইডিফস আড়াই মিলিলিটার বা ডাইক্লোরোভস এক মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে গুলে স্টিকার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করার অন্ততপক্ষে দুই সপ্তাহ পরে সেই গাছের ফল তোলা উচিত এখন আবার বিরতি বিরতির পর থাকছে নিউমোনিয়া রোগের প্রতিকার
আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে লাভজনকভাবে গো পালন করতে হলে গরু মহিষের ঋতুভিত্তিক বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন এই সময় উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের আক্রমণের ফলে গবাদি প্রাণীর ফুসফুসে সংক্রমণ বা নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি সঠিক চিকিৎসা শুরু না করলে প্রাণীটির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের প্রাণী পালিকা নিরুপা দাসের একজোড়া বলদের মধ্যে একটির এই নিউমোনিয়ার রোগ দেখা দিয়েছে তিনি এর প্রতিকার জানতে চাইলেন আমাদের দুটো বলদ আছে আমাদের দুই বলদের মধ্যে একটা বলদ খারাপ হয়ে গেছে কাশছে শ্বাসকষ্ট তারপরে মুখ দিয়ে লালা পড়ছে বসতে পারছে না খাওয়া দাওয়া করছে না মোটামুটি চার পাঁচ দিন হলো বলদটা আমার কীভাবে খারাপ হয়েছে আমরা সঠিক জানি না তবে মানে হঠাৎ করে হয়েছে কীভাবে আমার বলদটা ভালো হবে হবিবপুর ব্লকের সমষ্টি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক ডাক্তার সোমের মজুমদার এই রোগের কারণ লক্ষণ এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানালেন বলদকে নিরীক্ষণ করে দেখা গেল যে এর মধ্যে সাসপেক্টেড নিউমোনিয়া হয়েছে এই নিউমোনিয়া এমন একটি রোগ সমস্ত উষ্ণ রক্ত যেসব অ্যানিমেলের আছে মানুষের সব ক্ষেত্রেই হতে পারে এই রোগটা প্রচণ্ড মারাত্মক আকার নেয় বিশেষ করে দেখা গেছে যেসব অ্যানিমেলগুলো মাঝ বয়সী তাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় কিন্তু এখন দেখা গেছে যে কাফ যেগুলো এক বছরের উপর বয়স তাদেরও জিনিসটা প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে এই রোগটার এই রোগটা খুবই মারাত্মক হয় এবং অসুখ তিন রকম কারণের জন্য হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল কজ ভাইরাল কজ এবং ছত্রাকজনিত কারণ থেকে বিশেষ করে গরমের সময় বা বর্ষার সময় যখন চারদিকে আবহাওয়াটা প্রচণ্ড উষ্ণ এবং আর্দ্র থাকে হঠাৎ মার থেকে ঘুরে এসে তারা জল খেলো অথবা দূষিত জল খেলো অথবা যে ঘরের মধ্যে থাকছে সেই ঘরের ভেন্টিলেশন ঠিক মতো নেই অসুস্থ গরুর সঙ্গে অন্য সুস্থ গরু যখন পাশাপাশি আসে তাদের মধ্যে এই অসুখটা সংক্রামিত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াল কজ এবং ভাইরাল কজ কারণে এই জিনিসটা হতে পারে আবার দেখা গেছে যেসব ঘরে খুব কনজেস্টেডভাবে এনিমেলগুলো থাকে এবং ওয়েল ভেন্টিলেটেড নয় ঘরটা খুব স্যাঁত স্যাঁতে থাকে এবং হাওয়া বাতাস খেলতে পারে না এবং যে পরিমাণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার সেগুলো হয় না সেই মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এ সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছত্রাকজনিত কারণেও এই অসুখটা হতে পারে বিশেষ করে বর্ষাকালে তখন এই খাবারের মধ্যে ছত্রাক জন্মায় সেই ছত্রাক যখন ওদেরকে দেওয়া হয় শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ছত্রাকটা শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় এবং সেক্ষেত্রে লাংস ইনফেকশন হয় এবং সেটা নিউমোনিয়া আকারে আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি এই অসুখ হলে আর কী সিমটম দেখা যায় তিনটে কারণের মধ্যে যে কোনো কারণই হোক না কেন দেখা যাবে যে হাই টেম্পারেচার থাকে একশো চার ডিগ্রি ফাইনাইট থাকে একশো আট ডিগ্রি ফাইনাইট টেম্পারেচার থাকে প্রচণ্ড পরিমাণে শ্বাসকষ্ট শুরু হবে এবং হাঁ পাবে এবং মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নেবে নাক দিয়ে মিউকো পোরোলেন্ট ডিসচার্জ হবে মানে একদম ঘন ঘিয়ের মতো নাক দিয়ে সর্দি বেরোবে এবং চোখ লাল হয়ে থাকবে চোখে পিচুটি পড়বে এবং ডাল ডিফ্রেস্ট মানে ঝিমিয়ে থাকবে খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে থাকবে এবং ব্রিদিংটা করবে হাঁ পাবে প্রাণীপালিকা বললেন যে ওদের মধ্যে বলদ দিয়ে চাষ করানো হয়েছিল চাষ করানোর পরে গরম থেকে এসে হুট করে ওরা জল খাওয়াতে দিল সেই জলটা কিন্তু দূষিত জল ছিল এবং দূষিত জল খাওয়ানোর পর আবার সে রোদে গেলো আবার ঘরে আসলো জল খেলো এইভাবে করতে করতে কন্টিনিউস দিনের পর দিন করা করে গরুটা সম্পূর্ণরূপে যেহেতু স্ট্রেস কন্ডিশনের মধ্যে থাকার জন্য এই অসুখটা বেশি পরিমাণে দেখা যায় এবং সেখানে আক্রান্ত হলো এই অসুখটাকে হলেই লাংসটা প্রচণ্ড রকমের ইনফেক্টেড হয়ে থাকে পোস্টমর্টম করার পরে দেখা যাচ্ছে যে ফুসফুসটা সেই ফুসফুসটার মধ্যে একদম সলিড হয়ে থাকে কনজেস্টেড হয়ে থাকে এবং ভারী হয়ে থাকে কোনো রকমের ফুসফুসের মানে ক্যাপাসিটি থাকে না ব্লাডটাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং লাংস থেকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন কিন্তু সে নিতে পারে না এবং শরীরটা সেই জন্য ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয়ে থাকে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের অভাবে এই অসুখটা হলে কিন্তু তার বাঁচার সম্ভাবনা কিন্তু এইটটি পারসেন্ট কমে যায় যদি চিকিৎসাটা একটু খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার এবং টাইম কনজিউমিং অনেক দিন ধরে ওষুধ চিকিৎসাটা করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় এখন প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক আছে কিন্তু যা করতে হবে ডাক্তারবাবু পরামর্শ নিয়ে করতে হবে সেফটি আয়োজন ত্যাজোব্যাক্টম আছে এবং সঙ্গে ডায়কিস্টিসিন ইঞ্জেকশন পাওয়া যাচ্ছে স্টেপটো পেনিসিন খুব ভালো কাজ করে এবং সঙ্গে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ওষুধ দিতে হবে এবং প্যারাসিটামল দিতে হবে ইঞ্জেকশান হিসেবে এবং ট্যাবলেট হিসাবে এবং প্রচুর পরিমাণে দরকার হলে আমাদেরকে স্যালাইন দিতে হবে আইভি সেই এইসব দিয়ে মোটামুটি টানা সাত থেকে আট দিন দিতে হবে এবং কন্টিনিউস অ্যান্টি হিস্টামিনিক চলবে ইঞ্জেকশান হিসাবে এভাবে করতে হবে এভাবে করে দেখা গেছে যে মোটামুটি আমাদের গরু আট থেকে দশ দিন পর্যন্ত সে মধ্যে সুস্থ হয়ে যায় সবচেয়ে যেটা মারাত্মক যে গরুটা সুস্থ হয়ে থাকলো তার তো একটা লং টাইম ইমিউনিটি পেয়ে গেল 
কিন্তু সেটা কিন্তু কেরিয়ার হিসেবে কাজ করছে ঘরের মধ্যে যখন থাকছে সুস্থ গুরুর সংস্পর্শে যখন আসছে সেই সুস্থ গুরু তার থেকে যখন খাওয়া দাওয়া করছে কেমন লালা সংক্রমিত হচ্ছে বা চাটছে যখন তখন এই গরুটা কেরিয়ার হিসেবে কাজ করছে মানে অসুস্থ গরু থেকে সুস্থ গরু বা বাছুরে কিন্তু এই অসুখটা সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য প্রথম আমাদেরকে ওয়েল ভেন্টিলেটর রাখতে হবে অসুস্থ গরু সুস্থ হয়ে গেলেও কিছুদিন ওকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা রাখতে হবে বিশেষ করে শীতকালে দেখা গেছে বা বর্ষাকালে দেখা গেছে একসঙ্গে একটা ঘরের মধ্যে অনেকগুলো ঘাটাগাদি করে রাখা হয় এই জিনিস রাখা চলবে না পরিষ্কার পরিশুদ্ধ জল দিতে হবে আর রোদ থেকে এনেই জল খাওয়ানো চলবে না ঘরটা একটু ঠান্ডা করার পরে পরিষ্কার পরিশুদ্ধ জল দিতে হবে স্ট্রেস কন্ডিশন হলে এই নিউমোনিয়াটা কিন্তু প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায় বর্ষাকালের আগে এবং গরমকালের আগে আমার কৃমির ওষুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে কৃমি ওষুধ খাওয়ালে কি আমাদের শরীরে যে কৃমিটা কিছু কমে যায় ওয়েল ভেন্টিলেটর ঘরে থাকবে একসঙ্গে অনেক গরু বছর একসঙ্গে গাদাগাদি করে রাখা চলবে না পরিশুদ্ধ জল খাওয়াতে হবে এবং রোদের মধ্যে বেশিক্ষণ স্ট্রেস অবস্থায় বেশিক্ষণ রাখবো না এবং ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো ওকে কৃমি ওষুধ খাওয়াতে হবে বাছুর ক্ষেত্রে এখন কিছু কিছু জায়গায় ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে সেই ভ্যাকসিনটা খাওয়া করা দরকার এবং তার আগে বাছুরের ক্ষেত্রে কৃমি ওষুধ খাওয়াতে হবে যদি আমরা বাছুরকে ছোট জন্ম হওয়ার পরে কোলেস্ট্রল মিলটা খাওয়ানো যায় যা ওজন হবে তার দশ ভাগের এক ভাগ এই কোলেস্ট্রাম মিলটা যদি বাছুরকে খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু অনেকটা সে কাউন্টার করতে পারে এই নিউমোনিয়া থেকে সুতরাং প্রথমে হচ্ছে যে আমাদের জন্মের পর থেকেই গরুটাকে বা বাছুরকে আমার কৃমি ওষুধ খাওয়ানোর আগে কোলেস্ট্রাম মিল তারপর কৃমি ওষুধ প্রতি মাসে পারলে প্রতি মাসে একবার করে ডাক্তারবাবু পরামর্শ মতো খাওয়াতে হবে এবং ঘুরিয়ে ফুরিয়ে একই রকম কৃমি ওষুধ আমি প্রতি মাসে একবার করে খাওয়াবো না আমি আজকে যে কৃমি ওষুধ অ্যালবেন্ডার জল দিলাম পরের মাসে আমি ফ্যানবেন্ডার জল দেবো তারপরে মাসে আমি আইভার মেটিন দেবো এইভাবে পরামর্শ মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে কৃমি ওষুধ খাওয়ানো যায় এবং ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো আমাদেরকে স্ট্রেসের জন্য ভিটাম ভিটামিন মিনারেলস পটাশিয়াম কিংবা সাপ্লিমেন্ট করা যায় ওয়েল ভেন্টিলেটর ঘরে রাখা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের নিউমোনিয়া থেকে অনেক বেশি আমরা গরু বাছরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের কেমন লাগছে আপনারা আর কি কি দেখতে চান অন্নদাতা অনুষ্ঠানে জানিয়ে চিঠি লিখুন আমাদের ঠিকানা অন্নদাতা ইটিভি নিউজ বাংলা গোদরেজ ওয়াটার সাইট টাওয়া ওয়ান সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ কলকাতা একানব্বই অনুষ্ঠানটি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে কাল সকালে নমস্কার